ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചെറിയ ജീരകവും ഇട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം മതി അതും ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ തിളച്ച ജീരകവെള്ളം അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കുക ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി വെക്കുക ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഉരുളകളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിടി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം കറിവേപ്പില ചെറിയുള്ളി ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് വെള്ളം കുറച്ച് നേരം കൂടി നന്നായി തിളപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉരുളകളാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പിടി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക പിടി നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങയും നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് പിടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വെന്ത് വന്ന പിടിയിലേക്ക് ഈ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം പിടി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയി കിട്ടും ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ പിടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തിള വന്നാൽ നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പിടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നോ രണ്ടോ ഇരുവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കടുക് അതേപോലെ ഉലുവ ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സവാള കറിവേപ്പില ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ തക്കാളി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ വറുത്ത് വെച്ച മസാല പൗഡറുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ ഈ കറിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ചിക്കനിൽ പാകത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ല കുറുകി നല്ല കറക്റ്റ് പരുവമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യലാണ് ഈ പിടിയും കോഴിയും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം